吃点东西，好吗？我是这样安排我们的今天的，你听听我的计划啊。呃，上午呢，我先去一家珠宝店，给你买个钻戒，算是向你求婚的礼物。然后呢，去单位见几个客户，中午我就回来，陪你一块吃饭。啊，那下午。我去办公室开一个结婚证明，晚上呢，我们就举行婚礼。明天，明天我们就进行我们的蜜月。你想到哪儿去？到，到天涯海角。去宣布我们的爱情永恒，还是去美丽的世界爱情之城巴黎？你想去哪都行，啊，就这么定了，啊，你听我的，我来安排。今天晚上我就要娶你。我爱你，芳芳。我真的爱你，非常非常爱你。昨天晚上，我想了一夜，在这个世界上，像你这样爱我的女孩子，没了，真的没了，就你乔芳芳一个人。所以。我以前做的一些事情，你一定要为你的爱人保持沉默，啊！我走了。我今天要结婚了，我们俩的事情他全部知道，所以我得先稳住他
ってるよね一个发生车祸的伤员，颅骨破裂，脑部大面积淤血，急需动手术。走睡觉了吗？没有。还是先抢救病人吧。我来。如雪，我来帮你做助手吧。你的情绪不好，可能会影响病人的抢救。不会，我是医生，现在还是主任医生。马上准备手术。
李大夫，按照手术室规定，手术器械掉在地上应该重新进行消毒。来不及了，病人的淤血继续弥漫，很可能出现脑窒息死亡。快拿新的来。吸管没了，赶快通知医院库房拿新的来。来不及了，你马上消毒刚刚掉的地上吸管，同时通知医院库房送新的来，快！不好了，病人出现了脑窒息，心率马上就要消失了。什么也别说了，在这场战争中，我们俩都是失败者，没有胜利者。特别是小军瘫痪以后，我的灵魂震撼了。你放心，小军以后也是我的儿子。
何建斌。怎么会？这是报应，这是上天对他的惩罚。今天上午他出了车祸，幺二零把他送到我们医院抢救，我是主刀，我没抢救过来。你为什么要救他？我是一个医生，可是我没有抢救过来的，他死了。我们应该高兴啊！你怎么了？你怎么了？我不是好医生。他的大脑大面积淤血，在这关键时刻，我把用于吸血的吸管掉在了地上，出了一辆事故，耽误了抢救。他没抢救过来，有一个助手怀疑，怀疑我是,是故意把吸管掉在了地上。现在医院举报了。司法机关已经开始调查。你，老莫死了，三儿子死了，这应该是好事啊。再也站不起来。那么高的楼，幸亏二楼啊没加大绳子，要不然的话，什么都没有了。脊椎系统断裂，就世界上目前的医学水平，这还治不了。但是我们得活着，我们一定要想尽一切办法来救我们的孩子。爸爸，妈妈，我做梦了，梦到我自己的腿好了，我又开始练习滑板了，而且我飞得很高很高，甚至我冲摸到了太阳。爸爸妈妈已经发誓，一定要治好你的腿。你一定会再飞起来的，一定让我的儿子冲我的太阳。小军，爸爸妈妈一定做到。爸爸妈妈，我很想看一次你们跳舞。你们常常不是在家里练习吗？我现在特别。想看。你是李如军吗？是。根据东海第一医院的举报和我们的调查，你涉嫌在对患者葛建斌的手术中谋杀患者，现在对你依法拘留，看清楚了吗？警察同志，我跟你们走，但是我有一个小小的请求，我想你们知道我的情况。我们知道，能不能给我五分钟的时间？我想跟儿子道个别，我我不想让儿子知道。好。给你五分钟时间，李如军，你要好好配合我们。是
，是不是心脏有问题？我去，那孩子要坚强些。我一定坚强。解脱了，彻底解脱。了。你作为和他同居的女朋友，没有发现他死之前车里出现了问题吗？没有。我们已经拘留了犯罪嫌疑人李汝军，李汝军有报复杀人的嫌疑。乔芳芳，就葛建斌和李汝军之间的矛盾，你知道多少？我在问你话呢，乔芳芳。我不清楚他们之间的矛盾。你和葛建斌在一起的这几个月的时间里，正是葛建斌为于平平打骚扰官司写的。也正是葛建斌为李汝军打医疗事故官司写的，你难道什么都不清楚吗？我真的不知道，我不清楚，因为葛建斌从来不告诉我他的事情。你从来都没有听说过葛建斌追求过于平平吗？或者葛建斌和李汝军之间有矛盾吗？或者说，葛建斌有可能在网络上发表李汝军和于平平？关于换妻的视频，葛建斌有没有其他行为呢？我没有听说过葛建斌追求于平平，我也不清楚他们之间的矛盾。至于你说的葛建斌匿名上网的事情，我也不知道，因为葛建斌从来不告诉我关于他的事情。好，乔芳芳。我们两个今天的谈话记录都是具有法律效应的，你要对法律负责。我的话问完了，你在笔录上签个字吧。
그런 거. 哎，你买这玩意干什么？我是不吃蛋糕的。为我儿子和女儿买的，干完活我就送回去。什么？警察就在你们家门口守候，你回去说。我找快递公司人送去，走吧。目标后，逼他把钱拿出来。他不给，就开枪了。你的模特要准备好，你看我拿钱和对方说话的时候，你的摩托车必须发动，知道吗？知道了，没问题。咱们不是练了多少次了吗？这里是东海电台的法制热线的直播节目，我们一直在寻找龙福胎的爸爸，到现在都没有下落。我们并没有放弃。我们知道，大龙和小峰的爸爸，你现在就在我们这座城市的某个角落里。我觉得你应该认真的想想你自己的孩子。孩子是我们的未来。我们作为父母亲，作为大人，是不是应该做每一件事情的时候，都为孩子着想呢？虽然你想干一桩所谓的生意，但是这生意是不是在伤害孩子们利益的情况下干的呢？你知道吗？你这样做不仅伤害了他人，也伤害了你自己的孩子。我们大家都为大龙和小峰的故事所感动，他们一直在呼唤着自己的父亲。下面我们就请大龙和小峰为大家讲述一个故事。爸爸，我和妈妈还有哥哥一直都在找你，我们已经有一个星期没有看见你了。妈妈她说她已经习惯了你睡觉打呼的声音，没有爸爸你睡觉打呼的声音。妈妈都睡不着觉了，我和哥哥也睡不着了。爸爸，你还记得吗？你每次出远门回来的时候，都要给我们俩一人买一块小蛋糕。今天，就是今天早上起床的时候，我都哭了。我说：“爸爸，你到底在哪儿啊？我很想很想你。”我都想吃蛋糕了。爸爸，小芳，别急，你跟龙凤太在找爸爸，很感人的故事。他们的爸爸怎么了？他们的爸爸呀、啊，一个星期没回家了。他们爸爸每次出远门回来的时候，都会给这对孩子带蛋糕。现在呀、啊，孩子想吃蛋糕了。可惜那不争气的爸爸啊，现在不知在什么地方。我们每
每一位听众都感动的落泪。我们应该认真的想想，我们这些人活着是为了什么？大龙和小凤的爸爸，我们每一位父母都会犯错误，关键是要认识到错误和改正错误。大龙和小凤的爸爸。我们不知道你在什么地方。在我的节目快要结束的时候，我想对你说，我作为一个节目主持人，也对我的儿子犯了一个错误。我觉得我对不起喜爱我的听众，对不起培养了我多年的。台里的领导，对不起我的儿子，我儿子由于我犯的错误，在一个星期前出事了。他现在现在已经瘫痪了。我为我没有完成一个母亲的责任。而感到深深的自责和内疚。我已经做错了，但是，大龙和小凤的爸爸，我劝你不要像你女儿和儿子说的那样走得太远了。我们不能让更多的孩子伤心。爸爸，走吧。好。大龙和小凤的爸爸。在听我的节目吗？这是我最后一期节目了，我已经决定了，我决定离开现在的工作岗位，去赎罪去，赎我自己的罪。各位听众，我将保留着。跟你们谈话的美好记忆，我现在可以告诉你们，我要到新的工作岗位去工作了。这就是拯救我的儿子，我一定要成为一个优秀的母亲，把他养育成人、成才，让他成为社会的有用之人。经历了这一番风雨，我们家庭的铜墙铁壁建立起来了。我将永远忠实于我的家庭，忠实于我的爱人。亲爱的听众们，再见。李导播，大龙和小凤的爸爸自首，在什么地方？在一家银行门口，一辆警车经过的时候，他自首了。婷婷，大龙和小凤的爸爸已经自首了。小军需要人照顾，你有困难你说，我们大家都可以帮助你的。
这是一点心意。哎呀，不用不用。啊、为了李小军治病，拿着啊。谢谢。我知道，如今出了事儿，你又辞职了，家里一定很困难。你的困难就是我们大家的困难。于姐，这是我们科室人的一点心意，收下吧。谢谢。这关键是主君哈，就他的这个案子什么时候定性呢？偏偏，呃，无论发生什么情况，你一定要坚强起来。就像你在广播里说的那样，做一个最出色的母亲。是李大夫吧？嗯，你怎么知道是李汝君呢？我家里有来电显示，一看就知道是李大夫常用的电话。哼，呃，我不是李大夫，我是邢飞宇，也是东海第一医院脑外科的医生。呃，从今天起呢，我来承担他的工作，呃，我来接替他义务巡回访问他的这些病人。呃，你做完手术以后，有没有什么反应？哦，呃，那我到你家去看看。你好，我给你量量血压啊。海市中级人民法院刑事审判庭，李如军故意杀人案现在开庭，待被告李如军现在，由公诉人宣读起诉书。东海市人民检察院二零零六年七百八十六号起诉书，被告李如军，现年四十一岁，府前及东海第一医院脑外科主任医生。二零零六年十一月八日，本市普罗律师事务所律师葛建斌遭遇车祸，颅骨破裂，脑部大面积淤血。被送往东海第一医院抢救。作为主任医生的被告，在手术中故意将用于吸取患者脑部淤血的牵引吸管掉在地上，一延误了葛建斌的抢救，加速和造成了葛建斌的死亡。被告李鲁军
，作为医生，应该有救死扶伤的职业道德。但是他蓄意杀人，手段卑劣。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，起诉犯罪嫌疑人李鲁军，请法庭从重从快，严惩犯罪分子，以明法纪